。老公，我渴了，你去给我买个水呗。留点隐私啊！他不看，他不踏实呀。他倒是踏实了，你把我扒光了。老公，我今天刚买的橘子，特别甜，你尝尝。我手不干净，你先放那儿吧，一会儿吃。啊。老公，这是你新买的鱼啊？虎皮鱼。我问了好几个老同学，陈宇这精子存活率是百分之九十五，没问题。我妈也是着急。多清晰，多亮丽。等他们长大以后啊，他们身上的花纹就会逐渐暗淡，颜色也会逐渐褪去，就变成了一只只驼着背的老鱼，就像个人一样。那天你说，这日子越过越沉闷，没意思。其实变暗淡的不是婚姻。是人，就是这些鸡零狗碎，才让日子变得越来越没意思说话信不信我揍你啊？你敢揍我？我告诉我老爸。嘿，就你有老爸，我还够我爸呢。说小孩成天欺负我，那我我我什么呀？赶紧喝口水，再骑两圈去。学了这么久，一点进步都没有。你爸要下礼拜回来，没人能帮你。谢谢光临，姐，你怎么又跑到这儿来了？哎，姐，我是真替你着想啊！哎，你看，这几套房子的性价比也太好了
，我刚放到五八同城上，就有很多人打电话咨询我，我转手就能租出去。但是，我这不是先想着您吗？这些啊，我租不起。呃，哎，合租您考虑吗？比您现在的房子还省两千。合租，嗯，不考虑的。哎，姐姐姐姐，没事，您合租不考虑也没关系。您看啊，这上面有很多很好的房源，不光房屋性价比好，而且房型还漂亮。那您租房子到底有什么需求啊？需求嗯，我第一次住的独居房呢，在一个老小区，一半没电梯的便宜一千，另一半有电梯的我租不起，所以从那个时候起呢，我就想下一套房子一定要混上一个有电梯的。哎，这个您看我推荐的这个绝对好，它在一片新兴的区域，最适合您这种沪漂了。我都查过了，它通勤有地铁，生活便利，而且呀、啊，同样的钱在那儿可以租一个一室一厅的。房子还行，姐，你看看。哎哎哎，来！哎呀，干嘛？你这会儿可不能累着。你跟姑姑都不把我当正常人对待，还说我放不下。行。来，那你把这个箱子给它折好，好。然后呢，这些衣服你也叠起来，其他东西我来装。行。哎，你之前不是跟我说你最喜欢这个地方的阳台，然后能看到城市的高楼大厦？那你现在搬远了还看得见吗？工作又没丢，还不能天津进城的。就是路上有点远，那你每天上班要花多长时间啊？嗯，坐公交车的话，差不多如果堵车就得一个半小时；坐地铁一个小时。那你可得想清楚了，你通勤起来可不是辛苦一点半点的。我看到那房子的照片，就想起了游轮，这差别呢，就跟经济舱和行政舱。我想要拥有自己的客厅，想要拥有自己的卫生间和厨房。哎，真的，我这次出去玩啊，才发现世界那么大，绝不只是眼前的这么一小块光亮。而且呢，我都已经算好了，省下的房租我攒起来，也够我一年去长途旅行一次了。住的空间越小，人的格局就会越来越小。真羡慕你跟姑姑。对自己的事情有规划、有行动力，不像我，成天迷迷糊糊的。那你不能光说，想到什么就去做。我明天就去把驾校了，回去上班，打起精神来。早就应该这么做了，再躺下去，人都废了。见爸突然犯心脏病了，想给我打电话也没打成，突然就昏过去了。会的，爸心脏没毛病，肯定是你做梦了。梦了这怎么占线呢？不行不行，我得回家去看一看。他一个人在家太危险了。要不你家座机打打试试？对，打个座机吧。喂。没事儿，您没事儿吧
，我有什么事儿啊？家里谁出事儿了？啊？我怎么打你手机？您占线啊？大半夜的，我睡着觉呢，手机占什么线呢？没事就好。那您赶紧睡吧，我明天一大早上就去看你啊。半夜三更的抽风，吓死个人。老婆，我说我爸没事吧？你就是做噩梦。上床啊！来，吓死我了。没事了。爸你跟我那咸菜较什么劲啊？都过期俩月了，咸菜还有过什么期？把咸菜给我放回去。这是你最爱吃的豆腐脑。焕山一直说给你买个餐桌，您非不要，整天窝着茶几上吃饭，不嫌堵得慌啊？这儿能看电视。电视有什么好看的？好看不好看的，它有声啊。你昨天半夜三更闹的什么呢？我还说呢，你那手机是怎么回事啊？我手机怎么了？怎么老是占线啊？我说怎么占线呢？您这把我加成黑名单了。什么白名单黑名单的？我哪会调这个呀？给您三个选择。按摄像头，找保姆，或者搬去跟我一块儿住。按什么摄像头？把我当节目看啊？这保姆也不找，弄个阿姨、孤男寡女住在一屋里边，算怎么回事儿？那行，那您就搬去跟我一块儿住吧。不行，这么大的房子，我跑到别人家当客人，我别扭。您这是说什么话呢？我不是你亲闺女啊。是亲的才不去呢。远香近臭，咱俩人这脾气，这个距离正合适。你知道为什么昨天晚上半夜我给你打电话吗？为什么？我梦见你心脏病发了，旁边连个打幺二零的人都没有。哎，你这三天两头的跑过来给我出选择题，我一人单住着成了你这块心病了是吧？您既然知道，怎么就不能体谅我一下呢？我现在到了这个上有老下有小的阶段，您就不能让我踏踏实实睡个觉吗？这什么呀？没什么。我想去养老院。不行。我没较劲。这院里的好几个老人都去了，我也跟着去看了看，条件好着呢。条件好，能有我们家好啊？你们家再好也是你们家。我呢，不愿意寄人篱下，也不愿意你半夜三更替我担心。趁着我现在身体还好，又没有老年痴呆，先去体验体验不好吗？啊，爸，咱谁也说服不了谁。公平一点，咱们先去看看，好吧？我希望大家精神都集中一点，好吗？散会。陆姐，我最近的选题被连着毕了三个了，到底是什么问题啊？有什么问题你不知道啊？夜不惊，脚都不正，既没有社会敏感度，也没有社会关照性。我还想问你呢，你最近的心思是不是没在工作上？
，那您把我放到编编组也行啊，我总不能这么闲着吧？你不还憋着请年假吗？闲着，闲着多好啊，正好清醒清醒。怎么回来了？我把年假要回来了。你不是嫌我不陪你吗？这次去哪儿都行了。你去哪儿啊？我把假消了，正准备去上班呢。瞧，小琴，来了，小琴回来了。啊！谢谢你们给我分担工作。我不在，咖啡机都停转了吧？呃，请问这个是哪位点的吗？啊，这这这这这这！小琴啊，我们现在都不用咖啡机了，这个咖啡好喝不贵，而且送的特别的快呢。哦，哎，拿铁拿铁拿拿拿拿拿！哎，小琴，杯给你了啊！谢谢李姐，不要客气。看来我不在，大家都没受什么。小琴。你回来了啊！哎，正好我能办公用品用的差不多了，去 B 一再帮我停点呗。好嘞。啊，对，小飞车也正好在那儿，你要顺便给拉回来啊。好。哎，王经伟，你过分了，我这忙着呢，忙着呢。没事，李姐，我去吧。我去吧。你回来了？我早你三天回来的，部门轮转结束了，我已经通过试用期了，接下来我就要落户市场部了。姐姐，未来就请你多多关照了。哦。姐姐，其实柜子是我帮你收拾的，咖啡也是我帮你点的，怎么还有人抢活啊？姐姐，以后咱们能有点出息吗？别总做那些靠苦力刷存在感的事儿了。谁刷存在感了？我看是你吧？是我是我，那以后这些活我帮你干，你收我当小弟呗。我看过咱们市场部的规档，数你做的资料和表格最为详细。作为交换，姐姐教教我呗。哎，开车。有病吧你！快快开车，飞天上了！姐姐，你真没事啊？没事。儿。这回您看也看了，心里也踏实了吧？这地方条件不行啊。我觉得挺好的，三餐两点，啊，医护人员随叫随到，啊，吃拉弹唱，每天活动不重样，是吧？这什么三餐啊？我刚刚看菜单了，就那么几个菜，一周都不换样，营养都跟不上啊！哪有你说的那么惨啊？我觉得还可以啊。你说呢，焕山？我觉得肯定有更好的吧。爸，您就别想了，这事儿我不答应。哎，你你你你别走，咱俩好商量。哎，我觉得这儿不错了。我跟你说，在这儿起码吃饭问题解决了。我在家，做多了浪费，做少了不值当的。最方便的就是在超市里买冷冻的，这儿起码吃的是现做成的。养老院，养老院，那养的不就是我们这些老年人吗？您说这些啊，我们都能理解。我们就是希望你搬回来，跟我们一起住嘛。我这这不可能。我闺女有今天不容易，我没帮上忙也就算了，绝不能再这么添乱了。爸。你这事还是得听顾家的。哎呀，一下雨，交通就瘫了。你关键他嫌我迟到，我我在路上堵两个小时，油放都耗不起。这台车也，我跟你说肯定亏本。哎，师傅你轻点，这里面是玻璃杯。哦，我知道知道。你快快出来出来出来。哎，你说你一租房子，弄什么弄有的没的干什么？哎，你这个箱子比比比烧烤要大，这这我得加钱啊。这个这个箱子太大了，你看看你自己看。嗯，那加钱你就装得下呀？哎呦，那没办法啊，姑娘，你看看你这一堆东西，不往里硬塞，你这这一趟真走不了，真的。那你要加多少呀？哎，别加，加一百块钱。真的，真的一百块钱，你这东西太多了。行行行，那你赶紧装吧。哎，要我说，小姑娘，我们这搬家的就怕碰到你们这种。你看看你这零七八碎的这一堆，太多了。要换成个小伙子，总共也没几包东西。我跟你说，真的。你你们当时这买买买的时候就没想过这东西能不能带得走啊？闭眼的时候都带不走。哎，我这嘴真是厉害。哎呀，累死
。哎，你你这花还要吧？啊？哎，要不要？这花太高了，您应该也装不下了吧？不要了是吧？你不要我我就拿走。哎呦，哎呀，哎呀，这个花，这个花。师傅，你不是说装不下了吗？哎呀，你你快走吧，你再不走这个点堵车，这个点可堵。你坐坐坐前面，真厉害。哎，这空调又不好使，回去还得修一下。哎，小姑娘在这住多久了？四年。哎呦。这次干干嘛搬这么远啊？你看，哎，哎，你看啊，这就是上海，从内环到外环，完全代表不同的生活。你看我现在这天天拉人拉车的啊，发现一特别有意思的事，凡是从外往里拉，哎呀，那个个高兴的欢天喜地；凡是从里往外拉，这个表情跟你现在差不多。哎，为什么？这城市就这样。你出去容易，想再回来难了。你看我拉了这么多外地人啊，到最后都是这么一步步挪回老家了，真的。你看看咱们现在我导航上堵的这条路，只有红色跟小红色，你知道这啥意思？路那头的时候，你通往幸福的路也比别人费时费油。师傅，啊，你好好开车行吗？行啊，哎，好好开。妮妮，你看妈妈跳的这些木地板有没有你喜欢的？先把材料定好。你那个家到底搬了没有啊？反正要回家的，换什么房啊？送礼物的人送不掉东西，也会很伤心呢。会有优先转月接诊的，呃，但是一些小病小痛呢，咱们在咱们园内就可以解决得了。每周呢，我们还会有娱乐活动，定期还有主题派对呢。不是，你们这儿一个月得多少钱啊？哦，我们这儿呢是会员机制的，您预存两百万，您就有入住资格了。但是不过这个也相当于您做了一个定期理财，不是吗？除去这些，每个月是两万起。多少钱？两万。咱们说开了吧，你们给我找的这个养老院，我不能去，在那儿我睡不踏实。那您自己找的养老院，我还不踏实呢。这不是紫妍的儿童手表吗？怎么在您这儿？今天早上送他上幼儿园的时候，他套在我手上了。今天听老师话，听了吗？故意淘气，好好玩啊！去吧。外公，外公，我送你一个礼物。这里边是我因为气的，我妈妈怕我走丢了，所以我一直带着它。外公不带这个，你带着就好了。外公，你带着他，这样的话，妈妈用了好好睡觉了。活了六十多年了，从来没给别人添过麻烦，不能临了临了，让我这四岁的外孙子也跟着你们一块儿为我操心呢。这样行不行？嗯，咱们各退一步。你们愿意给你爸出钱呢，我我拦着。
，但是住哪个养老院，得我说了算。顾佳，喝水。谢谢啊，谢谢你啊。谢我什么呀？那小孩呢？回去跟他老爸告状，说我上课不给他打伞，不给他买可乐，说我虐待他。那于先生怎么说？我老公说他觉得他儿子跟我亲近了不少，告状的时候啊，有那么点撒娇耍赖的意思。也是一种进步，你说对吧？以前呢，当家里没我这个人儿，现在至少老把我挂在嘴边上，这不挺好的吗？老公说啊，家里边好久没有这么热热闹闹的气氛了。你知道吗？他一高兴啊，给我零花钱都涨了。哎呦，接着他高兴啊，就跟他提了一嘴烟花秀的事儿。他说下次有球局约着见你。好呀。时间我们随时都有的，你随时叫我们。谢谢啊，于太太。谢什么呀？这都是相互的。你跟我说的那些话，太圈那些人不会告诉我的。顾佳，那个还有一件事儿，关于手镯。你放心，我绝对不会告诉任何人的。那就好，烟花秀的事儿你也放心啊。这么帅啊，也不输演员明星了吧？这事儿我有发言权啊，绝对比很多男明星都帅，特别像韩国的欧巴。<笑>没有用，他根本都不会打球。球打得不好，别的打得好就行了呗，是吧？<笑>厉害啊！哎呀，老于的球打绝了，差一点就进洞了呀！对呀、啊。<笑>哎，对，好好好，哎，我的球在那儿，看到吗？你们那个什么烟花公司什么规模呀？都接过什么大活动呢？澳门尼斯跨年烟花秀。北京呢，现在有个新的园区，每个周末呢要搞个周末烟花秀，这活能接吗？能接啊。那行，把你们资质提上来，如果没问题，这活就你的了。李总，就这么简单，只要燃放资质就行吗？搞那么复杂干嘛？又不是什么大事儿。真不是什么大事儿，你放心吧啊！我跟你说，要不是我提，我们家老于根本不会过问。走了啊，谢谢啊，于太太。老婆，这就定了，这么简单啊？说定就定。那于先生刚刚不是跟你说了吗？放心吧，老公，咱们会越来越好的。慢点啊。我们今天是不是得庆祝一下呀？我知道你今天有点不高兴，可毕竟我们拿下了这么大一个单子，能缓解现在公司的压力，是吧？自从丢了老安这一单，我其实挺自责的，闹到公司快维持不下去了。所以你一开始跟我说要接乐园这单的时候，我想都没敢往那儿想，结果还真成了，还这么简单。我准备了以前的作品。设计稿，想着你说至少得要看看设计方案，比比稿吧。我也没想到，人家于总看了眼作品，就说听过我们公司，这单就给我们了。反正咱们家现在已经走向正轨了，儿子上幼儿园了，公司又拿到这么大的单，你是不是应该回公司帮帮我了？
不想回公司了。为什么呀？那咱俩生孩子之前可说好了，全职太太是暂时性的。我跟你说实话，我现在想去专攻太太圈，这样说不定还能找到新的机会。我很清楚，我跟太太圈他们也不是一群人，但我多一个人脉，就可能多找一个订单，就可以让我们公司好好活下去。哪来这么好的机会啊？要不是搬进这栋楼，认识了王太太，估计还在瞎找门路呢。你有这个想法，现在才是最危险的。跟那帮人混久了，那能不受影响吗？我今天一接触，我觉得他们特别虚伪。那个于先生，打个球还作弊，那跟咱们不是一路人啊。最重要的是，我们拿到这一单了。你说的对，我跟他们是一个包的差距嘛。人家没把我从合影里裁出来，就证明我混进那个圈了。人家抬手就是十几万的零花钱，我还在替人家想过得好不好。我真的是好好想。所以就是因为差距大，才不会受影响啊，因为够不着，我知道的。你是不是已经想好该怎么做了？我告诉你啊，在太太圈有个下午茶，其实就是信息互换大会，什么商机消息都在那儿扎堆，所以我得好好想想，我该做点什么。魏总，魏总，刚搬过来吧？啊，咱俩上班呢。哎呀，反正你都要进城，哎，要不要拼车呢？我这车上还有一个空位。车？啊，嗨，大家都是小区邻居，就是相互拼个油钱，大家都便宜，还有省钱。哦，哦，先不用了，谢谢。哎，妹子，走了走了，等着上班呢。哎，马上马上。哎，妹子，我真不是坏人。每年这个淡季商场大促活动最积累，这没过多久就七夕了，商家都憋着那个时候发力。可不是嘛，这种纯粹于为了配合咱们商场宣传的事儿，谁都不爱响应。哎呦，讲那么多都没有用呀，不求无功，但求无过，搞完得了呀。对，反正啊，你们也清楚，这就这么多活，所以啊，大家赶紧主动认领啊。小钱，那这几家就辛苦你了。好呀。这刚说完鸡肋，干嘛还这么抢啊？抢的都是配合度高的，难搞的几家都给我留下了。没事，姐姐，我帮你分担两家。你别不知轻重了。这几个牌子出了名的牌子大人难搞，你的新人有你背锅。哎，万一我行呢先生您好，请问有什么需要我可以帮您帮忙的吗？不用了，我有相熟的销售。还有这个系列是全新的 ，Tracy 也主要订购了这个系列，所以一定要跟大家说的，不管是谁的客人拿去试了呢，一定要放回视线最平行的这一层。行，我知道了，我再去跟他们强调一下、嗯。好。我怎么觉得应该再放高一层呢？店铺陈设这么多门道，主打款就应该放到最显眼的位置，对吗？
我们一般只能参照平均身高，你比普通人都要高，所以不能用你的水平视线做参照。这双鞋子我想要啊，可以再帮我推荐衣服、裤子吗？当然可以啊。那你是想平时休闲的时候穿，还是参加商务活动的时候穿啊？都需要，你尽管拿，越多越好。你要在上海待很久啊？只待几天呢？见见想见的人。先送上车吧。你是路过这儿的，还是知道我在这里上班的？我下了船。去看了极光，又走了好几个地方，总觉得缺了什么。想来想去，发现是缺了那碗番茄炒蛋。我就去了那家游轮公司，找到那个乘客叫王曼妮。幸亏名字是真的。啊。我收拾东西的时候拿出来，一时好玩忘记摘了。其实没有那么多理由，我就是很想再见你。我去到哪里都是这个念头。下午想请个假